tänään meillä on kaksi elokuvaa jälleen kerran Sam Pekin pahilta. Miehen kolmas elokuva Major Dundee ja sitten miehen kolmanneksi viimeinen elokuva Rautarist. Rautarist. Eli siis nyt voidaan sanoa, että niin nyt ollaan puhumassa todella kovatasoista filmeistä sitten. Kyllä. Eiköhän mennä Chikaa sitten Major Dundee. Charlton Heston, Richard Harris, Jim Hutton, James Coburn. Alright, eli katsottiin justiin Major Dundee, eli Majuri Dundee vuodelta 1964. Tämä on lännen elokuva, jossa näyttelee muun muassa Charlton Heston ja sitten toi Richard Harris. Richard Harris, Jim Hutton, James Coburn ja sitten aivan ääretön liuta nimenomaan tule, tulevia tosiaan Pekkinpah vakiokasvoja. Osa jo tuttuja edellisestä elokuvasta, mutta tosiaan suurin osa tämmöisiä, mitkä sitten myöhemmin tulivat tutuksi vielä toinen toistaan pidemmällä uralla Pekkinpahin. Joo, kohdalla. eli Warren Oates on siinä ja sitten on tämä Michael Armstrong ja sitten tota toi... Elgu Jones ja on ja... John Davis Chandler on ja tosiaan niin kuin, no, James Coburn on tietenkin niin aikaisemmin tietysti. mainottiin. Ja tällaiset, että kyllähän täällä Slim Pickens käy siellä kanssa ja hmm. onhan täällä. Joo, ja tosiaan tää oli 6-4 vuoden elokuva ja siis sillä tavalla, että niin kuin Pekin Pah pääsi nyt tekemään niin kuin, siis kahden lännen elokuvan jälkeen. Siis Periaatteessa tämmöistä oikein ison budjetin studioelokuvaa sitten. No, eli epikki. Eli oliko tämä sitten Paramount Studion filmi vai tota, mikä se oli iso? Ei, Columbia. Columbia, Columbia oli, oli, tota, tuotti tämä elokuva ja tämän budjetti oli alun perin 4,5 miljoonaa dollaria, mutta just kun ne meni kuvaamaan, niin Samille sanottiin, että tämä on muuten kolmen miljoonan dollarin elokuva sitten. Ja Sam sanoi, että on ihan sama, mitä te mulle sanotte. Siis mä lähden tekemään neljä ja puolen miljoonan dollarin elokuvaa. Ja sen verran se sitten budjettu ylittykin siitä kolmesta miljoonasta. Että 4,5 miljoonaa dollaria tämä maksoi. Mutta mistä tämä kertoo? No tämähän kertoo tosiaan niin perinteiseen pekkinpahilaiseen tyyliin. Tämä kertoo... Tietyllä tapaa perään antamattomuudesta ja sen, sen tosiaan aiheuttamista, aiheuttamista tota ristiriidoista. Mm. Eli Charlton Heston on tällainen, ei nyt varsinaisesti kunniansa menettänyt, mutta vähän niin kuin shunnattu pohjoisvaltioiden, pohjoisvaltioiden majuri, joka tota tosiaan on kettyspurkissa pistänyt vähän omiansa, omiansa käskyjen sekaan ja tarkoituksena sitten voittaa, voittaa taistelu vähän isommalla kädellä ja no niin kuin historian kirjoista tiedetään, niin eihän siellä ihan hirveän hyvin ole kettyspurkissa asiat sitten Ei mennyt. Ei mennyt ja... niin kuin Strombeses. Kyllä, ja Dunde on sitten tosiaan komennettu vankileirin johtajaksi, ja sitähän hän lamentoi tässä elokuvan mm. alussa, että hän ei ole mikään vanginvartija, vaan hän mm. on upseeri. Ja... Niin. Sitten tosiaan apassit ovat tehneet tota, tällaisen, tällaisen tota, vähän väkivaltaisemman hyökkäyksen, erääseen kaupunkiin ja kaapanneet sieltä sitten valkoisia nuoria poikia itsellensä mm. orjiksi ja sotureiksi ja niin edes poispäin. Ja Majuri Dundee sitten saa tällaisen käskyn, että nyt pitäisi pojat käydä hakemassa takaisin sieltä ja siitä tulee nimenomaan tällainen tota, melvilleläinen tota, Moby Dick-henkinen valkoinen valas tosiaan Dundeelle. Mm. Hän, hän näkee näissä pojissa ei suinkaan mitään tämmöistä sankarillista Mennäänpäs pelastamaan pojat tyylistä skenaariota, vaan nimenomaan tämmöisen nyt minä teen mm. niin ison tempauksen, että minun kunnia palautetaan Just. ja pääsen helvettiin tältä vankileiriltä ja Joo. Pääsen, pääsen jatkamaan sotimista. Tämähän siis tapahtuu sisällissodan viimeisen vuoden aikana mm. ja tosiaan, että nyt sitten palautetaan se maine ja tosiaan mielenkiintoinen aspekti, että Dundee kasaa tosiaan itsellensä tämmöisen niin kuin isomman sotajoukon, sotajoukon tota, tätä tehtävää varten ja kasaa sitten tämmöisen nimenomaan, mikä myöhemmin tuli tutuksi Dirty Dozen elokuvasta tämmöinen uh. asetelma, että Rag Tag Team, eli semmoisia misfitsejä ja muita vastaavia, mitä ei oikein kukaan halua, että ja, siellä on. Ja etelävaltiolaisia sotilaita. Etelä, etelävaltiolaisia ja... vankeja rekrytoi itsellensä sotilaiksi ja sitten siellä on paikallisia juoppoja, hevosvarkaita ja muita vastaavia tämmöisiä öluokan kansalaisia ja mm. tosiaan mm. myös yksi tällainen elementti tietenkin sisällissodan ajalta on se, että hän sitten myös kun näitä 
näitä tota, yhteiskunnan hylkiöitä kasaille, niin yksi osa hästä joukkueesta muodostuu tosiaan mustan prikaatin sotilaista. Mm. Ja... Mut ennen kaikkea siellä vankien joukossa on sitten tämä Richard Harrisin esittämä etelävaltiolainen upseeri sitten. Ja tämä periaatteessa niin tämä elokuva keskittyy näiden kahden titaanien taistoon ja heidän niin kun, kahden vahvan miehen keskinäiseen nokitteluun sitten. Että, vähän niin kuin, vähän että niin kuka on niin se periaatteessa niin joukkueen johtaja tai siis sillä, että niin kun, kysymys on kunniasta ja kysymys on rohkeudesta ja kaikesta tämmöisestä machismo-touhusta kyllä tässä Juhu, elokuvassa. Eli siinä tapahtuu kaiken näköistä ja lopulta ne, että nämä kaksi herrasmiestä joutuu, joutuu niin tukkanuottaiselle sitten ja tämä Richard Harris lupaa, että hän, hän tappaa sitten, kun, kun tämä kunniavala on suoritettu, että tämä apatsit on joko saatu kiinni tai tuhottu, niin sitten hän lupaa tappaa sitten Charlton Hestonin. Ja kyllä niillä on keskenäinen kunnioitus tässä ja jopa mm. niin semmoinen ystävyyskin, vaikka heillä on erilaisia ristiriitoja. Mutta siitä huolimatta, että tämä on hyvin Pekinpahilainen taas tämmöinen miesten välinen ystävyys niin. tässä. Ja niin kuin Pekinpahin elokuvissa ylipäätään, niin mä pidän äärimmäisen paljon Major Dundeessa siitä, että tosiaan mikään ei ole niin kuin silleen vesiselvää. Mikään ei mm. ole tavallaan, mm. niin kuin, nyt on tässä meillä kiiltokuva sankari ja nyt meillä on tässä sidekick ja nyt meillä on tässä selkeä mm. pahis. Ei vaan se koko homma elää koko ajan ja... Kaikissa on yhtä lailla vikoja, mutta kaikissa on myös niitä pelastavia tekijöitä ja tälle. Että se, mm. se elo, tä, tämmöinen niin kuin iso elokuva, mikä ei pidä katsojaa tyhmänä. Joo, ei, ei missään nimessä kyllä. Että niin kuin, tämä on, siis sanoisin, että tämä on sen aikaista westernia huomattavasti monimutkaisempi ja mm. niin kuin, varmasti keskitasoa paljon parempi elokuva kyllä. kyllä ehdottomasti. Ja varmaan niin kuin studio sai sitten ehkä vähän enemmän, mitä ne... Sitten luuli saavansa, koska tosiaan tämähän oli Pekkiin pahin vasta kolmas elokuva, eikä mm. kukaan ihan odottanut, että niin kun se pystyy lunastamaan näin... tämmöisiä asioita. Niin. Niin. Ja tässähän on silleen tapahtunut, että Charlton Heston ihan joutui tulemaan väliin siinä, että tota studio meinasi erottaa Pekin pahin tuosta kesken kuvausten, koska mm. budjetti ylitty ja, ja se oli muut, muutama tarina, mikä on tässä muuten Arrow-videon hienolla Blu-ray-setillä, niin on näitä making of haastatteluja ja tällä, että se joutuu oikein kunnolla tuottajien väli tai tuottajalle sanoon, että niin kun se tuli katsoa, että mikä sitä hommaa, että kun mm. täällä tota, noin, niin ei, ei tule niin kuin matskua aikaiseksi, että budjetti vaan koko ajan paukkuu, niin Pekin pahoin sanoo, että get the fuck out my set, että niin, <tos> paljon vittua, <tos> <on>, vittua, <tos> vittua, <tos> sä täällä niin kuin norkoilet, ja tuottajalle mennä raportoimaan sitä yhtiöllä, että ei mitä vittua, mä en tiedä, ei tätä jätkää ei pysty kontrolloimaan, että niin. Mikä homma. <köhön> Mutta sitten on sanonut, että okei, sä oot erotettu, ja siis Charlton Heston oli sanonut sitten, että okei, jos, jos Pekin paa lähtee, niin hän lähtee sitten. Mm. Ja sitten, ei vittu, ne oli ollut sillä tavalla, että ei, mitä me tehdään tällä, ja sitten Charlton on jatkanut vielä siihen, että okei, että hän ei ota mitään palkkaa, että silloin olisi kuulunut se joku 150 tonnia tai jotain siihen aikaan, Joo. helvetin iso raha. Kyllä. Ja... Sitten filmiyhtiö oli sanonut, että okei, okay, selvä, selvä, aina, selvä. Että tehdään sitten näin. Mutta sitten vaikeudet ei todellakaan loppunut siihen, että tämähän meni niin, että kun filmi oli valmis sitten, niin Pekin Pah toimitti 155 minuuttia pitkän version, vaikka ilmeisesti sopimuksessa luke, lukenut, että se on maksimi kaksi tuntia, mitä saa olla. Jotain semmoista, joo. Ja sitten oli niinku yhtiöllä mennyt hermot, ja, että se on moro, sä et enää, tämä ei enää sun elokuva. Ja siksi meillä onkin tässä t- tällä lailla, että meillä on tässä paketissa, niin meillä on tämä Theatrical Cut, eli tämä on se kahden tunnin versio, tämä Theatrical Cut, mitä itse asiassa mä en ole ikinä katsonut. Tässä suomalaisella DVDllä on tämä Extended Cut, eli sama mikä tässä. Ja me katsomme Jeren kanssa tänään, niin katsottiin tämä luonnollisesti elokuvan ekspertit katsovat sen niin kuin kaikkein mahdollisemman ohjaajan näkemystä lähempänä olevan versio, niin katsoimme tämän pitkän versio. Ja huom, tämä ei ole siis se 155 minuuttinen versio, vaan... Joka ta- on enemmän tai vähemmän ilmeisesti kadonnut. Niin, päivänä. niin. Että Joo. siis tämä on varmaan se, tämä kaksi tuntia vartti, niin tämä on varmaan se niin kuin paras mahdollinen, tai Pekin pahin visio oli uskollisin mahdollinen versio, mitä mm. tästä on saatavilla kyllä. Mä sanon ihan suoraan, että tämä on Pekin pahin ensimmäinen niin kuin kiistaton mestari. Joo, jo. Siinä missä mä pidin äärimmäisen paljon viheltävistä luodeista ja pidän sitäkin niin kuin tosiaan... Tota, Hipoen mestariteos tyylistä elokuvaa ja tälleen. Tämä on silleen niin pyyteet. Mm. Tässä mä en keksi niin kuin 
Mä en keksi tästä negatiivisia asioita, mitä sanoa silleen, että tota, jos siellä nyt jotakin semmosia on, mitkä ei, ei ihan, ihan täysin niin kuin kutitellut herkkupistettä, esimerkiksi yksi asia, yksi asia minkä <tos> tota, pistin kor, korville tässä kohtaa, oli se, että tota, to, myöhemmissä Pekin pahin elokuvissa on äänisuunnittelulle annettu paljon enemmän mm. ulottuvuuksia. Mm. Että yksi semmoinen, mistä Pekin pah oli myöhemmällä uralla jopa niin kuin No itse asiassa heti seura- seuraavassa elokuvassa hurjassa joukossa ui, ui. panosti jo siihen äärimmäisen paljon, että joka ikinen ase kuulostaa erilaiselta. Joo, ja se on niin pieni juttu, mutta hirveän tärkeä mm. kokonaisuuden kannalta. Tässäkin oli isoja sotakohtauksia ja tämmöisiä, ja kaikki kiväärit ja pistoet kuulostaa sille pu, 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 Joo. Pu. Tämä niin minor gripe, mutta, mm. mutta tota, jos no. niin negatiiviset puolet on näin pieniä niin. tässä elokuvassa, niin se kertoo mun mielestä jo siitä, että miten kovaa kamaa tämä on. M- mutta sentään tässä oli musiikkia käytetty paremmin kuin aikaisemmin. Tässä, koko ajan soi. Niin. Tässä, sen, tässä oli mun mielestä niin oikeat musiikit. Kyllä. Siis semmoiset, mitkä kuuluu tämän tyyliseen elokuvaan. Juurikin näin, että kun tulee tämmöisiä niin kuin taisteluiden jälkeisiä, että lamentoidaan sitä, että meillä on tosiaan nyt kuollut helvetin paljon sakkia meidän porukasta ja on vähän tämmöinen, että tähänkö se, tähänkö se niin kuin tota ego ja liiallinen vääränlainen kunnianhimo on meidän ajanut, niin se musiikki ei tosiaan ole mm. semmoista vaan että siellä on jousisoittimia, siellä on melankolia, siellä on tunnelmaa. Ja. Se alkaa, niin kuin, nyt alkaa paketti olemaan sille mm. jo aika lailla valmis. Mm. No mun mielestä tässä on ehkä kuitenkin ehkä mu- muutama semmoinen hidastuttava kohtaus tässä kyllä, että mikä olisi ehkä toivonut, että menee vähän nopeammin ohi. Mä en tiedä mm. sitten tosiaan, onko ne teatrikalkutissa lyhyempi. Äh, ensimmäinen on siinä, kun ne menee se kylään ja mm. siellä tulee se fiesta. Niin mun mielestä ehkä se kohtaus pyörii vähän liian pitkä. Se vähän pysäyttää tämän, niin kuin, siis tämän mm. tämmöisen niin kuin drivin tässä, mikä siinä oli. Ja mun mm. mielestä ehkä jopa vähän katoo se, niin kuin se punainen lanka siitä, että, niin kuin, että Okei, unohtiks sitä nyt sitten, mitä niillä on tekemään? Niin, siis mä itse ymmärrän, mitä ajat takaa mm. ja tälleen. Mä itse toki näen se just siinä, että tota, se on tavallaan semmoinen pieni hengähdystauko, minkä se draama, draama niin kuin tarvitsee mm. siinä Siis siinä on tärkeitä että... asioita, siis tarinan kannalta, mutta niin kuin... Ja, no, voisiko niitä jotenkin käsitellä siinä niin kuin matkan aikana tai jotain? Se, en tiedä. Se on vähän hiina ja tässä. Mä pidän itse siitä, että, tai pidin siitä, että siinä on, tulee tavallaan, kun nämä on kumminkin sillä sotaretkellä, niin mm. tulee tämä... Pieni ohikiitävä hetki, että mm. nyt ollaan niinku iloisia, nyt tanssitaan, lauletaan mm. ja mu- unohdetaan se, että me ollaan niinku verisellä kostomatkalla mm. ja tälleensä ja muuta vastaavaa. Se antaa sitä tilaa varsinkin näille kahdelle upseerille, Hestonille ja Härisille aikaa hengittää siinä mm. ja sen jälkeen se tavallaan, kun tulee näitä kohtauksia, missä me saadaan kuulla, että nämä ranskalaiset, jotka miehittää Meksikoa tuohon aikaan, niin ovat polttaneet sen kylään ja mm. porukka on joutunut pakoselle, ketkä on engissä ylipäätään pois päässeet ja tällaisen, niin siinä kohtaa tulee vähän semmoinen paino sille, että me ollaan nähty näiden köyhien meksikolaisten mm. vikkuhiljaa vapautuvan ja sorron ikeestä ja muuta vastaavaa ja nyt se niin kuin heti kun Heti kun pelastajat lähti pois, niin saman tien homma perkelöity niin. takaisin samalle pisteelle, niin. mitä se oli. Joo, Joo ei siis, en, en sitä nyt sanoa, että niin ne olisi turhia ja tällä, mutta ehkä jotenkin vähän tuntuu tätä pysäyttä. Ja sitten toinen on siinä vähän loppupuolella se, kun just Charlton Heston, uh, Major Dundee haavoittuu, niin sekin menee ehkä vähän, tulee vähän ehkä no pitkä, pitkä kohtaus, ja kun niin kuin, mm. olisiko vähempi riittänyt sitä, että se niin velloo itsessään lisää siellä ja ryyppäilee, ties kun onko se siinä... Pari viikkoa. Pari viikkoa nyt ainakin siellä, joo. <laughs> niin, niin, sekin, niin. Olisiko sitä voinut vähän ehkä niin kuin, tehkö, virtaviivaista? Ja, niin... no, tuossa mä samaa mieltä. Niin, joo, niin. Siinä, siinä on, mä, mä senkin, senkin koko segmentin funktion ymmärrän ihan täysin mm. ja jopa tuenkin sitä, mutta en mä voi kieltää sitä, etteikö siinä, siinä tulee ehkä vähän semmoista mm. aika, paljon, aika paljon kamaa tyylistä juttua, että olisiko se sitten ollut soljuvampi siinä varsinaisessa Directors Cutissa, paha mennä sanomaan, niin, mutta... Niin en tiedä, niin, tai teatrikalkatissa jopa, että mm. tarvii joskus ottaa selvää ja katsella toi. Tota, se, se kans pitää mainita tästä, että niin kun tää tuntuu hirveän freesille, siis jos vertaa aikakautelaisiin muihin lännen elokuviin, myös jälleen kerran tämän Pekinpahin tavasta kuvata näitä taistelukohtauksia ja tavasta leikata niitä. Me ollaan jo aikaisemmin jo puhuttu tästä tuossa Right the High Country ohessa, niin siis siitä, että se tapa justiin, 
miten se on niin semmoinen viseraalinen ja dynaaminen. Kyllä, dynaaminen on se sama. Joo. Joo, siis semmoinen, että niin kuin on leikattu nopeasti ja sitten sillä niin välttämättä, kun siis joku vaikka kääntyy tällä ja se on leikattu johonkin väliin, mikä ei välttämättä, siis se on ikään kuin semmoinen monta-asemainen Kyllä. kuva. Ja siis se on selkeästi niin tämä Pekin pahin, tätä ominta aluettaan kyllä. Ja mm. tästä vielä vedettiin yksi notch vielä ylemmäs sitten seuraavassa elokuvassa kyllä. Ja oikeastaan silloin vasta, varsinkin niin, niin tota, hurjassa joukossa, niin tämä oikeasti sementoi tämän Joo, Pekin pahin tyyli. tyyli. Siis niin tässä, tässä jo selkeästi kaava alkaa näkyä. Mm. Siinä on tosiaan, niin kun tulee iso taistelukohtaus, niin ei, ei pelätä näyttää isoja laajoja kuvia, mm. missä tapahtuu paljon asioita. Ja sitten kun rupeaa menemään iholle asti lähitaisteluun mm. ja kaikkeen tämmöiseen, niin leikkaukset on nopeita, mm-hmm. mutta sä silti kerkeet näkemään, mitä kuvassa tapahtuu. Eli se varsinainen niin kuin sisältö ei ole mitenkään hätiköityä. Mm. Ja yksi, mistä mä pidin suunnattoman paljon, on se, että esimerkiksi lopputaistelussa, missä tosiaan kun ranskalaiset ja <köhö> Dundeen, Dundeen Ragtag Team ottaa sitten yhteen siinä Rio Grandella ja tota, tulee tämä lähitaistelukohtaus, missä miekat rupeaa viuhumaan, mm. niin yksi tämmöinen jännä, juttu, tai jännä kohta siinä oli se, että James Coburn selkeästi siinä puukottelee menemään ranskalaista sotilasta, sitten leikataan yhtäkkiä siihen, kun tota Mario Ador, Adolf mm. tosiaan tota, taistelee ranskiksen kanssa ja siellä kanssa puukot viuhuu. Ja aina kun tulee isku, että johonkin sattuu, niin leikataan tähän toiseen taisteluun. Mm. Ja siellä toinen osapuoli viiltää toista ja mm. tälle. Et siinä tuli just tämmöistä, mitä, mitä tosiaan tulevissa Pekkin paheissa ja. nähdään vielä paremmassa muodossa, mutta nyt se on niin kuin selkeästi ja. syntynyt. Ja täytyy se huomioida vielä, että niin kuin tämä on aika kaudelleen siis kohtalaisen verinen lännen elokuva. Ja nyt on. puhutaan vielä siis Heiskoodin aikaisesta elokuvasta. Eli ei ollut vielä niin kuin sellaista käsitettä kuin Rated R. Ei, ei, vaan ei. että siis tämä on varmasti jo se PG-elokuva. Mä en tiedä mikä ikärä, sillä on G. PG. Nyt en muista ulkoa. Joo. Joo. Mutta kuitenkin, kuitenkin pointti on se, että niinku tässä oi, siis verta nähdään paljon kyllä, varsinkin tämän, siis niinku näissä niinku ruumiissa, mitkä makaavat maassa, tai sitten siellä vedessä sitä pulppua niinku sieltä kyllä. veren alta. Se, että siellä on tosiaan haavo, haavoittunut sotilas putoaa jokeen, niin se mm. vesi, kun se splashaa sieltä, niin se on ihan punaista. Mm. Kaikkea tämmöistä. Tässä kuibeja tässä leffassa ei, ei, ei vielä ei nähdä, joo. Mutta, ei mutta tosiaan nimenomaan sitä Varsinaista verta ja väkivaltaa on aikalaiseksi hyvinkin paljon. Se taisi olla saman vuoden elokuva. Eiku, oliko se 65 sitten, toi Bunny ja Glide? Ei to... kaukana ole. Se niin, oli siis sehän oli ensimmäinen elokuva, missä tota Squibbeja käytettiin siis tämmöisen henkilöosuman tekemiseen. Joo, ja siis ylipäätään ensimmäinen amerikkalainen elokuva, missä näytetään, että samassa kuvassa tyyppi niin. ampuu ja luoti osuu. Pff, osuu. Joo. Kyllä, juuri Joo. näin. Kyllä, Bloody Sam lähti tästä liikkeelle kyllä, ja se vielä pitää sanoa, kuten siis Sam Pekin pahin trademark, niin tämäkin on oikein hienosti kuvattu elokuva. Oh. Mahtavia maisemia ja hyvin onnistuneita lokaatioita. Tämähän mm. on vissiin pääasiassa siellä Meksikossa kuvattu. Pääasiallisesti joo, että se tosiaan tuota Pekin pah oli nimenomaan toisin kuin, toisin kuin esimerkiksi toinen, toinen alan mestari Alfred Hitchcock, joka suosi pelkästään studiokuvauksia, jos vaan suinkin mm. mahdollista, niin Pekin pah oli taas lokaatiokuvaaja. Joo. Ja se kyllä näkee, että esimerkiksi ne rakennelmat ja sommitelmat kuvissa on todella, no. todella kiehtovia, no. koska ne on tosiaan nimenomaan jouduttu tekemään vähän sen ympäristön ehdoilla mm. ja siihen tulee semmoista orgaanisuutta sitä Täs, kautta. Tässä ei tainnut olla kuin ehkä yksi tai kaksi studiossa kuvattua. Siis se oli ainakin se yksi, missä ne oli leirillä, se oli yöllä tapahtuva. Se, se näytti vähän studiolta. Vähän ja varmaan se... just ehkä siis, tiiäksä, kun siellä on paljon jengiä isolla alueella, sun täytyy mm. jotenkin pystyä se valaisen. Se Kyllä. ei välttämättä ollut niin helppoa siihen aikaan vielä tiedätkö, Juurikin tehdä näin. sitä luonnossa näin. Ja yksi, yksi sellainen kohtaus, mikä mulle jäi äärimmäisen miellyttävästi mieleen, on siinä ihan alkutaipaleella, kun tosiaan tota, Dunde tosiaan rekryää näitä konfederaatiovankeja siellä vankilassa, jota, joita sitten Richard Harris vähän niin kuin johtaa siinä ja tällaisen. Ja niillä on se pieni nokkapokka siinä, että kumpi tässä nyt niin kuin määrää tahdin ja niin edes poispäin. Ja Dunde tosiaan asettaa sen, se, se on äärimmäisen hienosti mun mielestä kuvattu, että se on sitä koko vankileiriä ympäröi soihdut mm. ja se on täysin pimeässä niin kuin keskellä yötä. Että se ei ole, ei ole mitään tämmöistä sinistä day for night kuvaa, mm. vaan se on ihan säkki yöllä kuvattu ja ne soihdut on suurin piirtein ainoa valo, mitä siinä on. Ja 
sitten tosiaan sitten, tota, kun se nokittelu menee siihen pisteeseen, että Dandi iskee lopulliset kortit pöytään, että joko homma on siinä, että teidät hirtetään tai sitten te lähdette jeesaamaan. Ja tulee tämä, että Dandi lähtee kävelemään sen koko konfederaatiovankin joukon joo, läpi. Joo. Ja voisi kuvitella, että siinä kohtaa viimeistään mm. tuli sitten jonkunlaista niin. tämmöistä nokittelua tai mitä, mutta ne vangit, niin. ne on niin tavallaan sisäistäneet sen Dandin auktoriteetin, että ne pelkää sitä. Mm. Kuka ei edes koske siihen, ne vaan väistää sitä ja se kävelee sen koko helva tai joukki on läpi. Ja. Koska siis toi, justiin toi, toi Charlton Heston on siis niin karismaattinen äijä kyllä, että se mm. pystyy. Ja kyllä mä täytyy sanoa, että tässä on nämä, nimenomaan Charlton Heston ja Richard, Richard Harris, niin kyllä molemmat on oikein hyviä rooleissa. Ja kyllä. siis sehän oli niin, että siellä kuvauspaikalla <laughs> ei ollut kauhean lämpöiset välit, tiedätkö? Siis Charlton Heston oli hirveän epävarma näyttelijänä itsestä. Ja mm. Richard Harris oli sitten tämän nouseva kyky, brittiläinen näyttelijä. Tämä oli vissi senkin vasta kolmas elokuva sitten, tämä Richard Harris. Mm. Ja myös se, että Richard Harris oli vähän tämmöinen viina, viinatyyppi. Ja miehiä. Heston ei ollut ollenkaan. Niin sitten se koko ajan niin sillä oli semmoinen tiedätkö, pelko Hestonin kohdalta varsinkin se, että, että hän jää niin Richard Harrisin nuoren kundin varjoon sitten Kyllä. tässä. Että... Asia ei varmasti ottanut yhtään se, että Pekin pohja myöskin oli Viinamäen mies. Niin, se taas niin. tuli sitten sitä myöten Harrisin kanssa jostakin kummoisesta hyvin, no. hyvin juttuun. Niin. Mutta joo, tota, heitä arvoisana. Kyllä mä menen ihan suoraan sinne neljään ja puoleen. Oho, että, että tämä on, niin on tosiaan, kyllä mä, mä olen aikaisemmilla katselukerroilla, sitten viime kerrasta on jo ihan hyvä tovia aikaa, niin aikaisemmilla kerroilla mä olin aina sitä mieltä, että joo, semmoinen hyvä neljä tähteä, ei siinä mm. mitään, mutta nyt, niin kuin, nyt sitten tosiaan blu rayltä ja isolta ruudulta näki tämän niin kuin skaala, mikä tässä mm. on, niin olihan tämä nyt ihan järjettömän vakuuttava, että tosiaan se puolikas lähtee siltä pois ihan juuri näiden yksittäisten pienien juttujen mm. Y- tuossa kohtaa, kun se rytmitys oli vähän hassu ja tu- no ääniefektit oli vähän mitä oli Joo. ja tälleen, niin neljä ja puoli. Mä Joo. sanon, että neljä ja puoli. No mä taas sanon sitten yhtä pykälää vähemmän. Mä sanon kolme ja puoli. Siis tää on tosi hyvä, ei siinä mitään, mutta niin kuin sanoin nämä edellä mainitut, että pieni hitaus muutamassa kohtaa tällä ja siis niin kuin, ehkä vähän ytimi, ytimekkyyttä. Että, että mun mielestä mun kirjoissa ei vielä olla siellä ihan klassikko matskussa. Siihen päästään ihan tuota pikaa kyllä. <tos> mutta mä menen sillä kolmella ja puolella ja sit, että that's it kyllä. Mutta siis olihan tämä nyt sen verran niin kuin menestyksekäs elokuva, että jatkoasahan tuli sitten 30 vuotta myöhemmin Crocodile Dundee sitten. <tos> <tos> Juurikin näin. Juurikin näin. <tos> no joo joo. Eiköhän mennä sitten katsomaan seuraava elokuva, eli Rautaristi. Ja nyt siirrytään sitten Sota hommii sitten. Juurikin näin. Oi, oi, oi. Why did you ask to be relieved from my duty in France? I want to get the Iron Cross. Katsottiin sitten seuraavaksi. Juman kautta Cross of Iron, eli vuoden 1977 Sam Pekinpa ja ainoa hänen sotaelokuvansa. Ainoa kyllä. sotaelokuva, joo, kyllä. Joo, ja tämä onkin melkoinen elokuva, ja siis mä veikkaisin, että useimmat siellä katsomassakin tuntee tämä elokuva. Ainakin tätä mistä just puhuttiin, että niin kun, ää, ää, Rautaristi on vähän semmoinen filmi, että niin elokuvan harrastajat kyllä tämän tietää, mutta saattaa kyllä. olla tässä ehkä... Mainstreamissa tämä ei niin kauhean tunnettu elokuva ole. Laissa on se joo. Siis mm. Suomessahan tämä nauttii siinä mielessä vähän jännää asemaa. Tämä on silloin videolain, videolain tota uudistuttua vuosituhannen vaihtaisen. Niin tämä on julkaistu sen jälkeen DVDllä varmaan niin kolme-neljä kertaa. Joo, kiitoksia ja... Future Filmille. <laughs> kyllä, se, kyllä. Mutta tässä me katsottiin justiin tämä Soul Median äh, Blu-ray DVD-setti. Kyllä sit. Vaikka tämä sijoittuu toiseen maailmansotaan, siitä on tehty helvetisti elokuvia. Mutta tässä on, kuiten... vähän päälle. <laughs> vähän päälle. tässä on kuitenkin sillä lailla twisti, että toi, siis toi James Coburn näyttelee saksalaista upseeria tässä ja me seuraamme saksalaisten sotilaiden sitten tätä sotaretkiä täällä Venäjän, Venäjän puolella ja rintamalla. Niin, Krimissähän me ollaan siellä. Krimi... Tanaanissa vai missä Joo. nämä oli? Eli paikka, jossa tänäkin päivänä valitettavasti sitten. Saan... Niin. 
Mutta siis, niin kuin sanottu, Twistillä ollaan saksalaisten kanssa ja tässä James Coppola näyttelee korpraali Steiner, Rolf, Steiner. Rolf Steineria, joka sitten vihaa upseereita ja, ja kaikkea, mihin tämä armeija edustaa. Kyllä, saksalaista mentaliteettia ja Saksan valtioa ja Saksan ylimistä ja varsinkin preussuläisiä kusimulkkuja, jotka Kyllä. tulee esittää tänne kovaa naamaa ja niin kuin hakee rautaristia. Eli sitten meillä on tämä Maximilian Schellin esittämä tämä, tota, tämä kapteeni Stranski, Stranski, joka on sitten itse pyytänyt siirtoa tänne Itärintamalle, koska tämä mies haluaa välttämättä tämän rautaristin, mistä tämä elokuva on sitten nimensä saanut. Kyllä, ja tosiaan tota, hauskintahan siinä tässä hänen, hänen agendassa on se, että se tehdään hyvin elokuva alkumetrellä selväksi. Suurin piirtein melkein heti, kun Stranski tulee kuvioihin, niin tota, James Masonin näyttelemä Eversti Brandt tosiaan kysyy, että minkä ihmeen takia <tos> sä oot <tos> niin halunnut tulla Ranskasta tänne <tos> itään rintamalle, missä hommat on niin, kuin niin päin helvettiä kuin olla ja vaan voi ja olla ihan just se saamassa pataa sataa nolla täällä. <tos> niin vastaus on vaan kaikessa yksinkertaisuudessa, että no minä haluan rauta ristin. No ei mitään, mulla on tässä yksi ototosta. <tos> <tos> niin, joo. joo. Ja siis tosiaan nämä on niin täydelliset vastakohdat, tämä just ei Maksilmien Sellin esittämä Stranski ja sitten Coburnin esittämä tämä Steiner. Eli Kyllä. Steineri on tosiaan tämmöinen vähän työluokan blue collar äijä ja se vihaa upseereita tällä, mutta sitten tämä on just viimeisen päälle upseeri tämä. Tämä Stein, äh, Stranski sitten. Ja, Kunno aristokraatti. Joo, ja tälleen. tässä heti välittömästi meillä on niin kuin, tässä niin kuin, törmäyskurssilla nämä kaksi henkilöä. Kyllä. Ja kyllä tässä katsojalle tehdään heti todellakin selväksi, että tämä, tämä tosiaan Stranski ei ole mikään mukava ihminen, semmoinen ylimielinen ja siis semmoinen, mm. ei, ei oikeasti osaa mitään. Ei, siis ei. Ihan, ihan taas, ihan taas ihan pelle. ja pelle, että tosiaan tota, koko ajan pokkuroi menemään siellä, että tosiaan tilanteesta riippumatta koko ajan yrittää pitää yllä semmoista tietynlaista upseerisarvoa mm. siinä ja, ja mus- por- mussuttaa menemään niin. ja koko ajan porukka ympärillä kahtoo sille, no mitä vittua? Ahaa, okei, okay, <köhön> selvä ja ei mitään antaa toisen meuhkata ja tälleensä. Ja... Mm. Joo, just siellä just itärintamalla tässä vaiheessa, kun alkaa neukut tekemään sitten vähän vastarintaa, niin moraali on todella ar- alhaalla ja äijä kaatuu niin sanotusti kuin raatteen tiellä ympäri mm-hmm. ämpäri, että tota, siellä tosiaan henki oli halpaa ja tämä on helvetin hyvä kuvaus niin kuin sodan tämmöisestä turhuudesta ja sodan, sodan raakuudesta. Ja... Joo, ja siis mä Kaikinne. ennen kaikkea mä pidän just tässä elokuvassa siitä, että No niin kuin sanoit tosiaan, että toisen maailmansodan elokuja, kun niitä on tehty niin kuin vitusti ja vähän päälle, niin tota, tässä on semmoinen lievästi uniikki näkökulma, että tämä on amerikkalainen toisen maailmansodan elokuva, mikä kertoo kumminkin saksalaista mm. rivisotilaista. Mm. Ja mikä siinä on hirveän mielenkiintoista on se, että tosiaan siellä käydään läpi just näitä eri hierarkioita, mitä siellä rintamalla on ollut, mm. niin kuin nyt esimerkiksi just työväenluokka, joka ei ole todellakaan millään puolueasialla tai millään tämmöiselläkään, ne on komennettuna sinne ja yrittää pysyä hengissä ja sen, mm. minkä niin suinkin pystyy. Mm. Sitten on näitä preussiaristokraatteja ja muita, mm. jotka koppavasti hyppii siellä menemään ja tälleensä. Ja sitten aina yksi tai kaksi tämmöistä niin puolueen miestä löytyy ja ne palautetaan kyllä hyvin nopeasti mm. maan pinnalle. Mm. Että täällä ei ole sitten mikään agitaatio meininki päällä, vaan täällä pysytään hengissä ja mm. se onnistuu vain ja ainoastaan kuuntelemalla ja pelaamalla yhteen hiileen. Mm. Ja Joo. Ja se ehkä mitä mä oon aina vähän pitänyt tässä, että ehkä vähän tyhmänä se just, että niin kun on amerikkalaiset näyttelijät, mikä esittää saksalaisen, mutta toisaalta nyt kun mä katselin tämän, niin tää on ihan nerokas veto, koska mm. mä veikkaan, että Sam Pekinpaa haluaa tässä myös rinnastaa ihan joka armeijaan tämän saman jutun ja Kyllä. mun mielestä tää on just hyvä tämmönen Hotkebotke sitten, että tässä on niinku Amerikkaa puhuvat saksalaiset ja myöskin tämä elokuva alkaa tämmöisellä lasten laululla ja kuvilla oikeista julmuuksista mm. niinku oikealla rintamalla sitten. Ja mm. tavallaan sitten se myös loppuu siis samanlaiseen kuvan montaasiin sitten, että niinku Pekinpa varmasti haluaa kertoa, koska oikeasti Sam Pekinpa vaikka oh, tekikin raakoja elokuvia ja tämmöisiä väkivaltaisia elokuvia, niin oikeassa elämässä tämä mies ei oikeasti pitänyt väkivallasta ja mm. halusi nimenomaan kuvata sitä tällainen naturalistisesti ja niinku raakana Joo. semmoista, mitä se oikeasti onkin. Siis, kyllä. Cross of Iron mun mielestä ehkä jopa paras. Sam Pekipahin tuotannosta tästä esimerkistä sillä lailla, että oikeasti mm. tämä mies on pasifisti ja väkivaltaa vastaan. Kyllä, ja siis nimenomaan tämä elokuva näyttää sen nimenomaan, että 
miten se nyt sanoisi tälleen hassu hauskasti, että kun miestä lyödään, niin siihen saattuu niin. hyvää ne aika. Kyllä. Että, että tosiaan tämmöinen niin kuin hollywoodilainen PG-13-toiminta, missä tyyppiä Juh. voi vetää turpaan 10 000 kertaa, lennättää <laughs> kerrostalojen läpi ja muuta vastaavaa ja missään ei tunnu, niin tässä on nimenomaan just niin. se, että kun yhden kerran, yhden kerran osuu ilkiästi, mm. niin sitten joko lähtee henki tai ollaan rampana toipilaana mm. suurin piirtein puolet elokuvasta ja, ja, ja luokkaa. Hirveän tämmöinen nihilistinen meininki tässä on läpi, läpi kotasin. Siis se, että, että niin tämä elokuva alkaa sillä lailla, että ne löytää yhden venäläisen lapsisotilaan kyllä. Ja tämäkin on semmoinen asia, mitä ei yleensä käsitellä mm. niin kuin toisen maailmansodan elokuvista. Ja sitten Steiner vähän niin kuin ottaa sen siipiensä alle, antaa sen asua niiden bunkkerissa. Ja sitten siitä tulee mieleen, että hän päästää sen vapaaksi. Ja just kun se päästää sen vapaaksi, niin eikö sitä tule neukkuja ja ta, 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 ammutaan hidastettuna ja veri squipit ruiskua. Niin kuin, siis sillä ta... Skidi lentää menemään. Kyllä. Uhuh. Ja muutenkin siis nämä taistelukohtaukset on aivan top notch. Niin siis sotakohtaukset. Kiinnitikö sä huomioon? Mä ainakin kiinnitin tällä kertaa huomioon. Siis nämä on kaikki niin saanut tosi montaa siinä omaisia. On joo ja siis niin kuin mä tuossa mainin elokuvaa aikana, että nyt kun tätä noin miljoonatta kertaa katsoin, niin tosiaan tällä kertaa tuli tosiaan niin kuin selkeästi semmoinen fiilis, että tämä on kyllä oikeasti varmaan kauttaaltaan niin kuin ihan ei pelkästään toimintakohtauksia, mutta niin kuin tota, muutenkin niin varmaan Pekkinpahin parhaiten leivät mm, elokuva. Mm. Että se tosiaan... Varsinkin sitten kun rupeaa pyssyt paukkumaan ja sota on kaoottista ja ei ole pelkästään niinku kiväärit laula, vaan tykit ja muut vastaavat, niin se leikkaus on enemmän tai vähemmän rytmitetty mm. laukausten mukaan. Mm. Et siinä saadaan semmoinen niinku totaalinen vitun kaos aikaiseksi, Joo. mutta silti se on selkeää ja koherenttia, että se ei ole vaan sitä pyörii kameraja, että saa mistään selkoa, vaan sä siis, rekisteröit kaiken. Nimenomaan, että jos vertaa vaikka näihin uudempiin sotafilmiin, vähän niin kuin tämä sotamies Ryan tuli vähän niin kuin, teki muotiin tämä tämmöisen shakeycamin teksä, että mm-hmm. vähän niin kuin dokumentti, dokumentaarinomaisen kuvauksen, mutta tämä on täydellinen vastakohta sille. Tässä on niin kuin paljon hidastusta, selvästi näkyy kuvia, ja sitten lomittain leikattu, ja joku ottaa osumaa tällä, sitten niin kuin leikataan buh, räjähdys, ja sitten palataan siihen, kun se sama äijä äskeisestä otoksesta kaatuu, ja sitten tämä menee hidastu, ja kaikesta saa selvää, ja siis niin kuin justi vähän ikään kuin, niin kuin Pekkin pahin kamera on, Vähän niin kuin ottaa tiiäksä, pientä etäisyyttä siitä, pysäyttää ajan. Ei mm. toki niin kuin Matrixin bullettamisen kuitenkaan, <laughs> vaan niin kuin sellainen, että kamera ikään kuin leijailee ja leikkauksen avulla niin kuin tarkastelee tätä niin kuin sotatanteella tapahtuvaa mieletöntä meihemmiä, räjähdyksiä, kuolemaa, kaikkea. Joo, ja sitten to, tosiaan myös tämä, että kun siinä leikataan, ei pelkästään niin kuin nopeasti lähikuvasta toiseen, vaan siinä on nimenomaan lähikuvaa, mm. puolikuvaa, koko kuvaa, helvetin mm. laajaa, isoa kuvaa ja kaikkia näitä leikataan mm. sekaali, sekaali siinä, että siinä voi olla niinku periaatteessa jopa neljää eri tapahtumaa, mitä kuvataan yhtä aikaa mm. ja sitten leikataan niiden välillä suvereenisti kuitenkin ja se, miten niinku sitten tietyt kohtauksetkin niinku loppuu tosiaan siihen, että vielä viimeisenä näytetään, kun Steiner nakkaa tyhjää lipasta maahan ja siihen niin. juoilla pari-kolme leikkausta niin. siitäkin asiasta. Joo. Ja Joo. Se, se, se aaltoilu, missä tämä kulkee, mm-hmm. se on hyvin, hyvin suvereenia ja koherenttia. Se, siinä mm-hmm. ei tule mitään, mitään tämmöistä töksähtelyä tai muutakaan, vaan se oikeasti soljuu. Todella, todella nätisti. Kyllä. Ja muutenkin tässä on mielenkiintoisia konsepteja siis niin kuin pasifismin lisäksi, niin esimerkiksi tämä justiin tämä homoseksuaali sivujuoni tässä, eli, eli sehän nyt ei ole mikään kauhean, tai ainakaan yleisesti elokuvissa oteta esiin, että to, toisen maailmansodan aikaisia jotain homoäijää olisi ollut siellä rinta, varsinkaan Saksan rintamalla. Mm. Se on siinä. Ja myöskin sitten tässä näyttelee myös David Warner, mikä on sitten Kyllä. Äh, sitten äh, korkeampi upseeri, mutta niin kuin, tar- tavallaan niin kuin, se ehkä niin kuin, on niin kuin, tässä elokuvassa semmoinen niin kuin, sanotaan näin, että siis semmoinen mies, joka on luhistumisen pisteenä. Vähän mm. niin kuin vertauskuva näille. Sekä henkisesti että fyysisesti. Just näin. <laughs> että, niin kuin, kaikille tähän mielettömyydelle se on kyllästynyt siihen ja se mm. alkaa näkymään. Ja vähän niin kuin, mitä enemmän loppua kohti mennään tässä, niin tässä alkaa joka puolella niin kuin, rintamalli niitä niin sanotusti sor- sortumaan. Että, niin kuin, Kyllä. Meneekö se sitten niin kuin, jopa ihan niin kuin, uusiin ulottuvuuksiin siinä sitten? Ei nyt ehkä viittisi spoilata ihan viimeistä niin kuin, paria minuuttia siinä. Ei, mutta... ei välttämättä, ei, mutta Mut... siis Just tämä, että miten Steiner, Steiner ja just tämä Warnerin näyttelemä 
kapteeni, oliko se nyt Kiesler, Kiesler nimeltä, Joo. niin tota, mm. tosiaan kaikissa tämmöisissä hahmoissa näkyy tämä elokuva aikana, että kun niillä olisi sitten se sauma päästä pois, mm. päästä kotiin tai päästä tosiaan niin kuin ylipäätään pois kaaustilanteesta ja tämmöisestä, niin ne ei osaa enää, ei, ne, ei, ne ei, niin ei ole kykeneväisiä olemaan ilman sitä, mm. ilman sitä tilannetta, vaikka se on niin kirjaimellinen helvetti, mm. mitä mm. ne joutuu käymään läpi, niin niin kuin Steiner kirjaimellisesti hylkää, hylkää kotiinpaluun, että se sotasaira mm. vasta palaa takaisin rintamalle ja kun siltä tentataan sitä, että miksi, 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 mm. se, ei ite, se ei edes vastaa siihen mitään, se mm. ei edes niin kuin ei. sano mitään osuvaa tai nokkellaa tai syvällistä, se on vaan hiljaa niin, ja vaan niin. pakkaa kamat ja aina välillä pysähtyy sekunniksi miettimään itsekin sitä, mutta jatkaa vaan pakkaamista. Ja niin. Tämä kohtaus, missä Senta Bergerin näyttelemä Just. tosiaan tämä sotasairaalan hoitsu sitten yrittää tentata just Steinerilta sitä, että minkä takia se on lähdössä. Että se, se, yrit, se vetoaa kaikkiin tunteisiin siinä, että entäs meidän yhteinen koti, eikö se merkkaa mitään, mm, ei mitään ei vastausta. Mitään, ja ei mitään. Sitten se vetoaa nimenomaan siihen mielipuolisuuteen, että, että, tota, että rakastatko sinä sotaa niin paljon, että sinä hylkäät mm. minut ja meidät, mm. ei vastaa mitään. Ja viimeisenä tekona se vielä yrittää, niin kuin ihan viimeisen päälle epätoivo oljen kortena se huutaa perään, että long live Germany, niin, <laughs> että ei tota, onko, onko tämä niin patriotismikysymys? Ei, 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 mitään. ei jos sekään. Joo, se kokeilee kaikki koukut, mutta mikään Kyllä. ei oikein nappaa. Ja siis niin kuin, ei sitä tarvi... Niin kuin just siinä puhuttiin, kun katseltiin tätä, että niin kuin, nykyään se olisi selitetty. Siis siinä olisi joku niin kuin dia, monologi sillä tai, tai joku kertoja ääni, mutta tässä on monta semmoista kohtausta, mikä ei, on täysin niin kuin, Kyllä. pelkällä niin kuin, kuvallisella ilmaisulla ja katseilla ja olemuksilla. työllä ne, ja tämmöisellä Herran Jumala taivas. Tämmöistä elokuvan tekoa on vittu ikävä. Tuosta vielä Senta Bergeristä. Unohdettiin mainita, Majuri Dundeessa myös on Senta Berger. Siinä on se on tämmöinen vahinko double feature. Oh, joo, joo. <laughs> <laughs> se on se vähän niin kuin ehkä jokseenkin ehkä päälle liimattu love interest, mutta kuitenkin hän oli tossa ja hän on hyvä näyttelijä kyllä, mutta kyllä, kyllä se auttamattomasti kyllä naisroolit aina kyllä Sam Pekin pahin filmeissä jää kyllä niin kuin aika lailla se, se se sivu, se sivuseikkaaksi kyllä. Että. Joo, että pääsemme siihen sitten myöhemmin, mutta jossakin Alfredo Garciassa on ehkä mm. niin kuin ja, ja pakotiessa on niin ne ainoat tämmöiset oikeasti todella merkittävät naishahmot. Mitä... No ehkä konvoissakin. No ehkä laissaan mm. konvoissakin, joo. Näissä kahdessa edellisessä on niin selkeästi, hyvin hyvin selkeästi mm. niitä, voisi sanoa, että niin merkittävässä osassa olevia. Mutta tosiaan, joo, ei, tässäkään elokuvassa, no se on se Senta Berger siellä, plus sitten nämä venäläiset, joo. Niin, niin siinä venäläiset tota, upseerinaiset siellä. Ja... Siinäpä elokuvan naishahmot vähän mm. niin kuin sitten oli Joo. periaatteessa. Kyllä tästä tulee paljon mieleen myös se, siis toi Stanley Kubrickin justiin se Patch of Glory, eli Kyllä. käsittelee samanlaisia asioita, niin kuin siis kunnia ja kunnian turhuutta ja turhamaisuutta. Mm. Ja siis sillä on varsinkin, tiedätkö niin kuin upseerismiehiä, jotka pelaa ihmisten hengellä, siis siinä niin omaa niin tällä turhuutta tyydyttääkseen. Kyllä, niin siis. Samanlainen viesti on tässä kyllä. Juu, se ajatuksena nimenomaan tämä, että se on aina se, se, on aina se rivisotilas, mikä loppukädessä mm. sitten kärsii siitä mm. kaikesta helvetin mielettömyydestä siinä suhteessa, että no myös niin kuin, sitä kautta kuvaa myös luokkaeroja siinä suhteessa, että paremmat ihmiset sanelee, että mitenkä, mitenkä huonompi osa sen ihmisen tulee kuolla. Mm, <laughs> että näin, siinä niin on käytännössä tämä kyllä. Karu, karu ristiriita siinä. Ja... Käytännössä kyllä, joo. Uh, tota, sanoitko että tästä on tota, jatko-osakin Tämähän tehty? Tämähän on ainoa Pekkin pahin elokuva, millekä on tehty jatko-osa tosiaan. Heti tämän jälkeen vuonna 1979 ilmestyi tota, Andrew... McLaughlinin, vai mikä hänen nimensä nyt olikaan, tuota ohjaama jatko-osa Breakthrough suomeksi läpi murtorautaristi 2. Sama herra on ohjannut muun muassa Villihanhet ja sitten tämä Hyökkäys Pohjanmerellä nämä Roger Moore-elokuvat. Ja tuota, siinä siinä tuota Steineria näyttelee hyvin humalainen Richard Burton. Ja tuota, Stranskia näytteli joku, mä en kuolemaksenikaan muista, että mikä hänen nimensä oli, mutta saksalainen näyttelijä kuitenkin ja muissa rooleissa nähdään muun muassa sitten Rod Steiger ja Michael Parksia ja tällaisia. 
sanomattakin selvää, että siinä on ehkä ihan syy se, minkä takia se elokuva on Joo. unholassa, että sitä ei ihan hirveästi vastaan tänä päivänä kävele. Joo, siis, siis se, että niin kuin, siis mä en ole edes kuullutkaan. Tätä oli, tänään oli eka kerta, kun mä kuulin, että Rautaristin 2 on olemassa. Se pitää ehkä joskus nähdä sitten. Jo tähän väliin sitten tämmöinen myöhemmin kuvattu shotti, nimittäin kävi niin, että mullahan oli kaksin kappaleen peräti näitä Steinereita tuo hyllyssä, eli Rautaristi 2. Mä jotenkin, mä, kun sä sanoit Rautaristi 2, niin mä en osannut yhtään niin yhdistää, että niin, niin siis Kersantti Steiner, Rautaristi Ritari, mutta nyt kun mä ajattelin, että totta kai, tää on aika ilmiselvä niin homma. Tämän. Ja katselin nyt sitten tässä välissä tämän, ja tästä vähän aikaa puhuttiin tuossa ennen kuin alettiin tätä inserttiä kuvaamaan, mutta siis mun mielestä Steiner, Kersatti Steiner, Rautaristi Ritari, tai Breakthrough, Break niin, niin tämä ei ole kyllä mitenkään kamala erikoinen sota-elokuva, niin kuin aika tämmöinen kevyt korkkarielokuva kyllä, eikä erityisen hyvä siinä, niin kuin, ei nyt paskakaan, mutta ei nyt mitään kauhean suuria tunteita herätä, että siis vähän tämmöistä niin kuin sota jänni, jännitys, siellä on niin kuin juonittelua, että nämä meinaa tappaa justiin, niin kuin sanoit, niin Saksa, Hitlerin ja sitten niin kuin sopia, että niin kuin Wehrmachti sitten laskee aseensa sitten. Ja... Joo, huomaa, että on Villihanhien ja sitten tämän tota, Kaappaus Pohjanmerellä elokuva ohjaaja elokuva, että tämmöinen todella Paremman termin puutteessa aika geneerinen 70-luvun, 70-luvun tämmöinen, halutaan, no niin kuin sanot, korkkarieloku. Mutta hei, James Coburn, hän on ylittämä, siis ylittämätön roolisuoritus kyllä. on kyllä niin kuin, täällä niin kuin tekö justiin korpraali. Steiner, Rolf Steiner. Kyllä siis... mä menen niin pitkälle sanomaan, että tämä on todennäköisesti Coburnin paras roolisuoritus. En, en, en kyllä väitä vastaan, että niin kuin, siis tämä on ilmiölemäinen roolisuoritus ja niin kuin, Tästä just huokuu se, että siis niillähän oli helvetin hyvä niin kuin synergia Sam Pekin pahin kanssa. Että nehän oikeassa elämässä oli todella hyviä frendejä ja sehän autteli sitten Coburni monesta kohtaa, kun Pekin pahilla lä- vähän lähti keuliin sitten noiden päihteiden kanssa, niin Coburni oli aina siellä. Ja... Kyllä, niin kuin, niin kuin konvoin kohdalla saatettiin asiasta mainita. Kyllä, niin. <laughs> joo. Mutta siis James Coburnin on vittu helvetin hyvä, plus sitten Maximilian Schell, niin kuin se, sitten se niin kuin vasta kohta, niin siis näiden Kyllä. kahden miehen kemia on sellainen, se on käsin kosketeltavaa. No, siis se jännite, se, jännite niin. on ihan uskomaton, kun ne kaksi on ruudulla siinä ja tosiaan, mitenkä, mitenkä mun mielestä Coburn pääsee nimenomaan näistä kohtauksista, missä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että jotakin asioita kerrotaan vaan kuvaan kerronnalla ja muulla vastaavalla, mm. näyttelijän työllä ja tällä, että et siinä, siinä Kopurn pääsee loistamaan oikein huolella, että se tosiaan pelkillä ilmeillä ja eleillä tosiaan kertoo enemmän kuin mikään ekspositio mm. pystyisi kertomaan niin kuin mm. missään tilanteessa. Joo. Ja tämmöistä, tämmöistä ei valitettavasti tänä ei, päivänä enää ei, nähdä ei, oikein. Ei, ei, ei. Mitä sä oot mieltä tästä, niin kun, näin jos pitäisi arvosana sanoa sitten? Että... No, hands fucking down, 5 kautta 5. Ei niin kuin toista kysymystäkään. Tämä on mun henkilökohtainen Pekkinpa suosikkielokuvani ollut, ollut oikeastaan aina. Ja tota, mä olen siis ensimmäisen kerran nähnyt tämän juuri silloin vuosituhannen vaihteessa, tosiaan kun tämä tuli Futurefilmiltä ekan kerran pihalle. VHS-kasetilta silloin aikanaan videovuokraamusta. Tämä ei ole se, tämä on vähän vanhempi <tos> VHS. Tämä on Torn Emin, tämä on 80-luvun alkupäästä tämä, tämä vanha suomalainen VHS. No, mutta kuitenkin. Joo, ja siis tosiaan no silloin, silloin yli 20 vuotta sitten nähnyt ekaan kerran ja se on palannut ikuisiksi ajoiksi tosiaan verkkokalvoille se kokemus. Ja siis tota, <tos> niin kuin, pelkästään se, että elokuvassa on aivan järjetön määrä kohtauksia, mitä mm. niin tosiaan pystyy fiilistelemään ihan itsenäisinä kohtauksina mm. näin niin kuin vuos, vuosikymmeniä myöhemmin. Ja tästä elokuvasta myös löytyy yksi suosikki, suosikki elokuva quoteja. Niin mm. Tässä on itse asiassa aika monta aika helvetin hyvää. Kyllä. Helvetin monta helvetin hyvää, mutta tämä yksi on semmoinen, mikä on kansassa hyvin vahvasti top kolmosessa, että tota, uskotko sinä Jumalaan, Steiner? Mm. Mä uskon, että Jumala on sadisti eikä tiedä sitä itsekään. Mm. Se oli myös hyvä siinä, se sanoo sille, että tuota, follow me and I'll show you where the cro- iron crosses grow. <laughs> ja sitten tätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät
Ja hyvin vahvasti, hyvin vahvasti. Siis en, en mä kyllä näe mitään muuta vaihtoehtoa, että, että arvosana voisi olla vähemmän kuin täydet, täydet viisi tähteä kyllä tässä tilanteessa. Ihan maaton. Ja mä en oikeastaan muista, koska mä oon sitä viime, niin kuin ekan kerran, mä en osaa sanoa sitä. Mutta niin kuin, tästä siis monta kertaa on kyllä myös tullut katsottua se. Ja musta vähän tuntuu, että tämä aina vähän niin kuin paranee. Joka katselu kerran. Tietyllä tavalla joo. Että siis se, se on, on olemassa muutamia tämmöisiä elokuvia. Niin kuin nyt esimerkiksi omalla kohdalla tämä ja vaikka nyt Mad Max 2 ne on mm. semmoisia, mitkä on nähnyt niin monta kertaa, että ne muistaa jo melkein ulkoa. Mutta joka ikinen kerta, kun ne kahtoo, niin siellä on aina kumminkin joku pieni asia, mihinkä kiinnittää mm. huomiota sillä suhteen, että okei, okay, että enpä on muuten aikaisemmin tuota ajatellut ja niin edes mm. poispäin. Todella pieniä yksityiskohtia ja tämmöisiä, mutta se on yleensä niin kuin sille melkein jopa virheettömä elokuvan merkki, että, että tota, siihen ei yksinkertaisesti jumalauta kyllä mm. ei, ei, ei missään nimessä. Että siis, niin tee itsellesi oikeasti palvelu, sä et ole koskaan nähnyt rautaristia huolimatta siitä, tykkääkö sota elokuvista vai ei, niin anna silti rautaristille mahdollisuus. Mä veikkaan, että et tule pettymään kyllä. Väitän ihan täysin samaa. Se on tosiaan, tota, yleensä just se sota-elokuvat ja westernit on semmosia, että on, on ymmärrettävistä syistä joillakin katsojilla mm. on semmoinen tietynlainen ennakko, ennakkoluulo, että no okei, ei ne ole mun juttu, en, en mm. näe vaivaa. Niin Pekin pahin elokuvissa on se, että ne ei ole pelkästään westernitä tai ne, sotaa. Ne on aina paljon, on... paljon, paljon monitasoisempia. Kyllä, kun... se, on se, 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 on se, tavallaan se genre on vain ja ainoastaan. Raamit hieno Just näin. Juuri näin. Se on siinä. Hei, tässä oli kova jakso kyllä niin kuin Majuri Dunde ja Rautaristi, mutta sittenhän meillä bakkanaalit Ai, vielä paranee ei, seuraavan ei. kertaan kenties, koska sittenhän tulee Wild Bunch ja sitten tulee toi tapporyhmä. Oi, oi, joten kyllä Pekkin pah perjantai se vaan perkelee, se vaan paranee tästä <laughs> jakso jaksolta. Ei mitään, hei, jos sulla tuli jotain asioita mieleen, mitä haluaisit kysyä, niin pistä kommenttia ja tosiaan jos tykkäät Pekin pah perjantaita, niin paina peukkua pystyy ja pistä kanavaa tilaukseen. Me lähdemme tästä sitten seuraaviin Pekin Kiitos sinulle, että jaksoit katsoa tämänkin jakson. Se on moro!